ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய தமிழில் பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாேருக்குமே புரிஞ்சுருக்கும் லாஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே நாங்கள் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி இந்த பிரியாணியை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறதும் அது எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துருவோம் அப்படிங்கிறதையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இதை கூட்டாஞ்சு ஒரு சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே சிறப்பாக தொகுத்து வழங்க இருக்கக்கூடியது இந்த வார சவுதி கூட்டாஞ்சோறு ஃபுட்லேயே எல்லாேருக்கும் ரொம்ப இஷ்டமானது நாத் பிரியாணி தான் ஆனால் அந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்குள்ளே எல்லோரும் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய செஃப் மிஸ்டர் ஜாகிர் ஹுசேன் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக செய்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வார வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்பயுமே இங்கே சவுதி அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நண்பர்களுமே இந்த வார வீக்கெண்டை எங்கே போய் கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிறத அந்த வாரத்துடைய பிகினிங்லேயே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இந்த வாரம் நாங்கள் எதுவுமே பிளான் பண்ணாமல் இருந்தோம் நண்பர் அமீன் அவர்கள் வந்து நம்மளுடைய ஜாயிர் பைக்கு ஒரு ஃபோன் அடிக்கிறாரு ஆனால் இந்த வாரம் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு எப்பயுமே உற்சாகமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம ஜாயிர் பைக்கு அந்த ஃபோன் கேட்டதுனால இன்னும் ரொம்ப உற்சாகமாக ஆகிட்டார் நம்ம நண்பர்களுடைய டீம் வந்து நேராக ஜித்தால் அஜிசியால் இருக்கக்கூடிய மட்டன் ஸ்டாலுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அமீன் கேட்குறாரு ஆனால் நாளைக்கு எங்கே போக போகிறோம் என்ன பிளானு எதுவுமே பிளான் பண்ணாமல் நேராக மட்டன் ஸ்டாலுக்கு வண்டி விடுறீங்க அதுக்கு நம்ம ஜாயிர் பாய் பதில் சொல்கிறாப்புல தம்பி நம்ம எங்கே போகிறோமோ இல்லையோ ஆனால் நாளைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அம்சமான ஒரு பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அது எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு துவம்சம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு நேராக மட்டன் ஸ்டாலுக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேடி தேடி அவர் வந்து அங்கே தொங்க போட்டிருக்க ஆடை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாப்புல இந்த செலெக்ஷனுக்கு பின்னாடி அவருடைய ரத்தத்துலேயே ஊர்ன ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தஞ்சாவூரில் ரொம்ப ஃபேமஸான சர்புதீன் மட்டன் ஸ்டால் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருட பழமையான சர்புதீன் மட்டன் ஸ்டாலுடைய ஓனர் தான் நம்ம ஜாயிர் பாய் ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து இந்த மட்டன் செலெக்ஷன்லாம் வந்து ரத்தத்திலே ஊர்ன கதை அந்த மட்டனை பார்க்கும் போதே சொல்லிடுவார் இது எவ்வளோ நேரம் வேகும் இது என்ன ருசி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டனை மட்டும் இல்லைங்க அவர் ஆடை உயிரோடு பார்க்கும் போதே சொல்லிடுவார் இது எவ்வளோ ருசி இருக்கும் இது எவ்வளோ நேரம் வேகுங்கிறது அந்தளவுக்கு துல்லியமாக கணிக்கக்கூடியவர் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் அந்த ஆட்டுடைய பிஸ்னஸ்லேயே இருந்ததுனால அவருக்கு இதெல்லாம் நல்ல கைவந்த கலை நம்ம எல்லாருமே மட்டன் வாங்க போகும்போது அவரை தான் கூட்டிகிட்டு போவோம் இப்பயும் அவர் தான் வந்திருக்கிறாரு ஜாகிர் பாய்க்கு பிரியாணி பொண்ணுங்கிற ஆசை அமீன் பாய்க்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டுக்கு அவுட்டிங் போகணுன்னு ஆசை அஜீம் பாய்க்கு அந்த பிரியாணியை சாப்பிடணுன்னு ஆசை ஜாகிர் பாய் மட்டன் வாங்கிட்டு இருக்கும் போதே அமீன் பாய் பேரலாம் ஒரு பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல எங்கே போகலாம் அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஸ்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேரை நம்மளுடைய நண்பர்கள் குழு வந்து ஏற்கனவே போய் ரீச் ஆகிட்டாங்க ஜித்தாவிலிருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது ஜித்தாவிலிருந்து யான்பு போகக்கூடிய ரோட்டில் டாபான் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் தூரத் அல் அரூஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் போகிறாங்க பெரும்பாலும் ஜித்தாவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்திய மக்கள் பொது குறிப்பாக நம்மளுடைய தமிழ் மக்களுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்பாட் வந்து அவ்வளோவா தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான சாத்தியமே இல்லை காரணம் இது வந்து லோக்கல்ஸ் நிறையா போகக்கூடிய இடம் ரெண்டாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஒரு ரிசார்ட் போன்ற அமைப்பு உடையது ஒரு நாளுடைய ரெண்ட்டே மினிமம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரியாலுக்கு மேலே உள்ள அந்த ஒரு காஸ்ட்லியான ஏரியா அங்கே தான் இன்றைக்கி போயிட்டு நம்ம வந்து பிரியாணி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணி நம்ம வரக்கூடிய அந்த டெஸ்டினேஷனான தூரத்தில் அரூஸ் ரீச் ஆகிட்டோம் பாருங்கள் இவ்வளோ ரம்மியமான அழகான ஊர் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு சுற்றுலாத்தலம் அது மேக்சிமம் இங்கே வந்து லோக்கல்ஸ் தான் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய ரெசிடென்சியல் ஏரியாவும் இருக்குது அது வந்து 
பெரிய பெரிய மினிஸ்ட்ரி லெவலில் உள்ளவங்களுடைய ரெசிடென்சியல் ஏரியாவும் இருக்குது மினிஸ்ட்ரி லெவல்லையும் ராயல் ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க தங்கக்கூடிய ரெசிடென்சியல் ஏரியாவும் இருக்குது நாளைக்கு இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நம்மளுடைய ஜாகிர் பாய் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுவார் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் கட்டாயம் பாருங்கள்
சமையல் செய்யும் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சின்னதாக வைக்கணும்னா காரம் நல்லா இருக்கும் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்கிறேன் வழக்கமாக நெய் எண்ணெய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை பேலீஃப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள அந்த பிரியாணி இலை அடுத்து காய்கறிகளில் ஆனியன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சது தயிர் வேண்டும் இது தாங்க பேசிக்கு புதினா மல்லி இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே வேணும் சாதாரணமாக எல்லாருமே வந்து புதினா மல்லி வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்மியாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து அதிகமாக கிடைக்காது அதனால் புதினா மல்லி அதிகம் வேண்டும் அடுத்து அரிசி இறைச்சி மிளகாய் தூள் இருந்தால் போதும் உப்பு இதுதான் இதை வச்சு தான் நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா வேறு எந்த விதமான பொருளும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதாவது அரிசி எவ்வளோ அளந்து போடுறீங்களோ ஒரு பாத்திரத்தில் அது பாசுமதி அரிசியாக இருந்தால் கூடுதல் ருசியாக இருக்கும் அந்த அரிசியுடைய எந்த பாத்திரத்தில் அளக்குறீங்களோ அந்த பாத்திரத்துடைய ரெண்டு மடங்கு தண்ணி நமக்கு தேவை அதில் கறி வேக வச்ச தண்ணியும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கறியை வேக வச்சு தனியாக செஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப எளிதாக செஞ்சிடலாம் அரிசி இருபது மணி இருபது நிமிடத்துக்கு மேலே ஊறக்கூடாது அதே போல் கடைசியாக தம் போடும்போது ரொம்ப கிண்டுனீங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிரும் இனி நம்ம காணொலிக்குள்ளே போங்க நம்ம ஒரு ஆர்கேஜி நெய் வாசனைக்காக உப்பு சீக்கிரமா வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக உப்பு போடுறோம் கொஞ்சம் போடுங்க கொஞ்சம் இன்னைக்கு கூட்டாஞ்ச ஒரு எப்படி வருதுன்னு பாத்துருவோம் பாருங்க ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு இந்த இந்த பக்குவத்துல வெங்காயம் இருந்தாதான் பிரியாணி நல்லா இஞ்சி பூண்டு சின்னதாக இருக்கா சொல்லிட்டு பத்தாவது சொல்லலாம் 
இஞ்சி பூண்டு போடணும் இது போது தயிர் தயிர போட்டு போது இது இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற சாமானுக்கு இது போதும் இந்த ஐட்டங்களுக்கு இது போதும் இந்த தயிரை போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு அதற்கு பிறகு தான் தக்காளி பச்சை மிளகா புதினா மல்லி மற்ற மசாலா நம்ம இப்போ பண்ணுறது வந்து தம் பிரியாணி இதில் எந்த எக்ஸ்ட்ரா மசாலாவும் போட மாட்டோம் நான் எல்லாமே உங்களுக்கு மீண்டும் விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இதில் என்ன போட்டிருக்கோம் நெய் போட்டிருக்கிறோம் சட்டியை வச்சோம் சட்டி ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெய் போட்டோம் நெய்க்கு எண்ணெய் ஊற்றணும் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் பட்டை கிராம ஏலக்காய் பிரியாணி இலை போட்டோம் அப்புறம் வெங்காயம் போட்டோம் வெங்காயம் நல்லா விளையாடுறதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டோம் இப்போ தயிர் போட்டுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் தான் மற்ற மற்ற ஐட்டங்கள் போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி வந்து வித்தியாசமான சுவையோட பிள்ளைங்களாம் விரும்பி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் போதும் அதெல்லாம் எல்லாம் கண்டிப்பாக தயிர் நல்லா பசிஞ்சிருச்சு இப்ப வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளி பச்சை மிளகா இதை போடணும் அப்படியே போடணுமா எல்லாமே அப்படியே போடணும் இதற்கு பிறகுதான் மற்ற புதினா மல்லி இதற்கு தேவையான பிரியாணி மசாலா கறிய வேக போட்டிருக்கிறோம் கறி வெந்து ரெடியா இருக்கு பக்குவமா இருக்கு இது பிரியாணி செய்யறதுக்கு ரொம்ப எளிதில் வேலை முடியுதுங்கிறதுக்காக கறிய வேக போட்டு வச்சிருக்கோம் நம்ம பிளான் எதுவுமே பண்ணாமல் திடீர்னு இந்த டிசிஷன் எடுத்ததுனால நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே லேட் நைட்டு தான் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு ரீச் ஆனாங்க நைட்டு ஃபுல்லாக முடிச்சிருந்துட்டு காலையில் ஃபஜர் ப்ரேயருக்கு அப்புறம் தான் தூங்கினாங்க ஸோ அதனால் அவங்க எந்திரிச்சது லெவன் தேர்ட்டிக்கு தான் லெவன் தேர்ட்டிக்கு எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் இம்மிடியேட்டாக நம்மளுடைய அந்த குக்கிங் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கிடையில் நம்மளுடைய இன்றைக்கி ஜிம்மா ப்ரேயருக்கு வந்து போக வேண்டிய சூழல் இருக்கிறதுனால பாதி குக்கிங்கில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டாங்க நம்ம டீம் மக்களே நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை தொழுக போயிட்டோம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து தான் திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இது வந்து போட்ட எல்லாமே இப்போ பேஸ்ட் மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம கடைசியாக போட்டது என்னன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தக்காளி பச்சை மிளகா போட்டோம் இப்போ புதினா மல்லி இருக்கு புதினா மல்லி போட போகிறோம் நான் ஜாயத்தை எந்த பண்ணாலும் வேடிக்கை போடுறேன் வெட்டி வச்ச புதினா மல்லி புதினா மல்லி நிறைய போட்டோம்னா அதை பிரியாணியோடைய வாசனை தூக்கலாக இருக்கும் அரிசி அடுத்து வேக வச்ச கறிய இதுல போடுறோம் இதுல முடிய தண்ணியை வந்து இப்ப போடக்கூடாது தண்ணியை அளந்து அரிசி எவ்வளவு போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த தண்ணி வைக்க கறி வேக வச்ச தண்ணியை ஊத்தி இருக்கிறோம் அதாவது நீங்க எவ்வளவு அரிசி அரைஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களோ அதோட ரெண்டு பங்கு நம்ம போடணும் பாசுமதி அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு கணக்கு வேற எந்த மசாலாவும் போடல இது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தூள் கரம் மசாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
இது மட்டும் தான் நம்ம போடுற வாசனைக்காக அடுத்து காரத்துக்காக மிளகாய் தூள் வேற எதுவும் கிடையாது வேற சீரகத்தூளோ மிளகுத்தூளோ மல்லித்தூளோ எதுவுமே தேவையில்லை மிளகாய் தூள் காரத்துக்காக உப்பு தேவைப்படுற அளவுக்கு உப்பு போட்டு உப்பு எப்போதுமே கையில எடுத்து போடுங்க ஏன்னா சமயத்தில் அந்த டப்பா ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லா உப்புமே உள்ள விழுந்துடும் உப்பு கம்மியா இருந்தா போட்டுக்கலாம் நிறைய போயிடுச்சுன்னா எடுக்க முடியாது அரிசிக்காக நம்ம அளந்து வச்சிருக்கிற தண்ணி இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அரிசி போடணும் பிரியாணி கலரா வேணும் அப்படின்னா கலர் பவுடர் போடலாம் சூப்பரா கொதிச்சிருச்சு இப்ப அடுத்து குறைச்சிக்கலாம் இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்ச கழுவுன அரிசி அரிசி போட்டாச்சு
நிச்சயம் நம்மளுடைய வீடியோவை எல்லாரும் பார்த்து ரசிச்சுருப்பீங்க நம்ம ஜெத்தா பாய் பிரியாணி பார்க்கும்போதே அதனுடைய ருசி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம சவுதி தமிழ் மீடியாவில் உங்களுடைய குக்கிங்கும் இடம் பெறணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் உங்களுடைய குக்கிங்ஸை ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து அதை கூகுள் ட்ரைவ்லேயோ இல்லை வீ ட்ரான்ஸ்லேயோ அப்லோட் பண்ணி அதனுடைய லிங்க்கை எங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சிங்க அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாக ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் நாங்கள் எடிட் பண்ணி சவுதி தமிழ் மீடியாவில் ஒளிபரப்பு செய்து தரப்படும் சவுதியில் வாழக்கூடிய நம்மளுடைய தமிழ் மக்களுடைய எல்லா டேலண்டையும் 
எக்ஸ்போஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு தலைமா தான் இந்த சவுதி தமிழ் மீடியா விளங்குகிறது நம்ம சவுதி தமிழ் மீடியாவில் நியூஸ் ரீடர்ஸை அவங்களுடைய திறமைகளை நம்ம வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுபோல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள் பெரியவர்கள் அனைவரும் உங்களுடைய திறமையான விஷயங்களை எங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா கட்டாயம் அதை நாங்கள் ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணி இந்த தளத்தில் பதிவிடுவோம் அது உங்களுடைய திறமையை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் மக்களே நன்றி